మాజీ ముఖ్యమంత్రి తెలుగుదేశం అధ్యక్షుడు చంద్రబాబు నాయుడుకు ఐటీ నోటీసులు అందరూ తీవ్రమైన విషయం అది అమరావతి నిర్మాణంలో ఒక లేనటువంటి బోగస్ యాక్టివిటీ ఫేక్ బిల్స్ ద్వారా నూట పద్దెనిమిది కోట్లు దారి మళ్ళించారు దాన్ని రాజకీయ నిధుల కింద వాడుకున్నారు అది కూడా చేయ అదే మీ వ్యక్తిగత కార్యదర్శి పర్సనల్ సెక్రటరీ ద్వారా జరిగింది ఆయన మీద కూడా ఐటీ దాడులు జరిగాయి ఆయన మీద దాడులు జరిగినప్పుడు సొమ్ము లక్షలోనే మూడు లక్షలు ఎంతో దొరికినట్టు అది ప్రధానం కాదు ఎందుకంటే కొంతమంది అది కూడా చెప్తున్నారు మూడు లక్షలే కదా దొరికింది సమస్య అది కాదు ఈ మనోజ్ వాసుదేవ్ పార్థ సాని అనే అతను చాలా స్పష్టంగా మేము ఇలా డబ్బులు ఇచ్చాము చంద్రబాబు నన్ను అడిగాడు రెండు వేల పంతొమ్మిది అంటే ఎన్నికల సమయం అది ఎవరికైనా నిధులు కావాలి కదా అడిగి ఉండవచ్చు ఇది ఈ వార్త వచ్చిన తర్వాత స్పందన లేదని వైఎస్ఆర్ పార్టీ వాళ్ళు అడవిడి పడితే మీరు ఎందుకు అడవిడి పడతారని నేను అన్నాను కానీ దాని అర్థం తెలుగుదేశం పార్టీ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ లేదా ఇద్దరు మనుషులు కానీ దాని మీద ఏదో ఒక వివరణ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదా అంటే దీని మీద ఆయన ఒక మాట అన్నారు ఎవరేం చేసుకోలేరు ఎన్నో కేసులు పెట్టారు అని విత్ డ్యూ రిగార్డ్ టు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఈ చాలా కాలంగా ఈ వాదన ఆయన చేస్తున్నారు నా మీద ఇన్ని కమిటీలు సభా కమిటీలు వేశారు ఒక్క కమిటీ కూడా నిరూపించలేకపోయింది అని నేను ఒక పదిహేను ఏళ్ళ నుంచి కూడా ఇటు తెలుగుదేశం వాళ్ళను అటు కాంగ్రెస్ వాళ్ళను అప్పుడు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం కదా ఏవి ఆ పదిహేను కమిటీలు ఏ ఏ కమిటీలు దాన్ని కొట్టేశాయి అని నేనేం ఆరోపణలు చేయట్లేదు వాడు చెప్తున్న దాన్ని బట్టి అని ఇప్పుడు కూడా ఆయన ఏమీ ఇదేమీ కాదు కాకపోతే మంచిదే కదా అదే మాట కాదు అని మీరు స్పెసిఫిక్గా చెప్పలేదే మీరు ఏదో సభలో ఏదో చాలా జనరల్ భాషలో మాట్లాడుతూ నేను అదే నిన్న చెప్పాను సూటిగా మీరు ఖండించండి తోసిపుచ్చండి ఆధారం లేదని చెప్పండి ఐటీ దురుద్దేశంతో చేస్తుంది అనుకుంటే ఐటీ శాఖ మీద అదే మీరు చెప్పండి కానీ అలా చేయడం లేదు ఇక్కడ దాటవేత సమాధానాలు లేకపోతే రకరకాల ఇతర ఎవరు యూట్యూబర్లు వాళ్ళు మాట్లాడాలి దానికి ఏమీ శాంక్టిటీ ఉంటుంది చెప్పండి ఒక బోండా ఉమేశ్వరరావు ఇప్పటివరకు మాట్లాడారు చంద్రబాబు జనరల్ భాషలో ఖండించాడు దీని గురించి మాట్లాడితే వెంటనే చర్చ పక్కద పట్టించడానికి అని నేను చాలా స్పష్టంగా చెప్పాను మార్గదర్శి మీద కేసులు కోర్టులో నడుస్తున్నప్పుడైనా చంద్రబాబుకు నోటీసులు ఇచ్చినప్పుడైనా గతంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద కేసులు పెట్టినప్పుడైనా తప్పకుండా ఒకటే వైఖరి తీసుకోవటం వాటిని గురించి చర్చించడం జరుగుతుంది ఒకసారి కోర్టుకు వెళ్ళిన తర్వాత కోర్టు చెప్పేది ఫైనల్ అవుతుంది కానీ వీటి గురించి మాట్లాడనే కూడదు ఇది దురుద్దేశ పూర్తితో ఇది పక్కద పట్టించడము అంటే దురుద్దేశం అని నిరూపించాలి అంటే కూడా మీరు బయటికి రావాలి కదా ఇప్పుడు ఈ కేసు గురించి నేను చెప్తాను నిన్నటి నుంచే ఇవి ఒక ఛానల్లోను ఇతర ఛానల్స్లో కూడా వివరాలు వచ్చి నిజానికి నాకు కూడా దీనికి సంబంధించిన పత్రాలు ఒక ఏడాది కిందటే ఇది నడుస్తున్నట్టుగా వచ్చాయి అప్పుడే వచ్చాయి వచ్చిన వెంటనే ఎగబడిపోయి ఇదంతా ఆరోపణలన్నీ నేను అప్పుడేం చెప్పలేదు ఎందుకు అంటే ఆయన దానికి ఏం సమాధానం ఇస్తారు వాళ్ళు తుదిగా ఎలాంటి వైఖరి తీసుకుంటారు చూసిన తర్వాత మాట్లాడాలి కదని ఇప్పుడు తాజాగా హిందుస్థాన్ టైమ్స్ లాంటి ప్రతిష్టాత్మకమైన పత్రిక నోటీస్ అందింది అని చెప్పి చెప్పింది అంతకుమించి హిందుస్థాన్ టైమ్స్ కూడా నిజంగా జరిగిందా లేదా ఆ వివరాలకు పోలేదు కానీ నోటీసు తీవ్రంగా అందింది అని ఆ నోటీసు ఇదిగో ఇది ఈ నోటీసులో ఈ నోటీస్ ఎప్పుడు అందింది అంటే మీరు ఇప్పటికే చూసుంటారు చాలా మంది పదకొండు ఎనిమిది హియరింగ్ డేట్ పదకొండు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడున హియరింగ్ పెట్టారు అంటే ఈడు గత నెల నాలుగు ఎనిమిది రెండు వేల ఇరవై మూడున ఇది అందింది రెండు వేల ఇరవై ఇరవై ఒకటి ఆర్థిక సంవత్సరానికి సంబంధించి అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో ఇది జరిగింది కాబట్టి ఐటీ ఐటీబిఏ బై ఏఎస్టి బై ఎఫ్ వన్ ఫిఫ్టీ త్రీ సి టూ నాట్ టూ త్రీ ఫోర్ ఎక్సెట్రా ఎక్సెట్రా పాన్ కార్డ్ ఇచ్చారు చంద్రబాబు నాయుడు నారా సో అండ్ సో అడ్రస్ ఇచ్చారు ఇక్కడ ఇదంత వరకు ఓకే కానీ దీంట్లో ముఖ్యమైన విషయం ఏమంటే షో కాజ్ నోటీస్ అని దీనికి పేరు పెట్టారు ఫ్రమ్ ఏ పర్సుయల్ ఆఫ్ లెటర్స్ ఫైల్ బై యూ ఆన్ వేరియస్ డేట్స్ మెన్షన్ బిలో కింద పేర్కొన్న నాలుగు తేదీలలో మీరు రాసిన ఉత్తరాలు లోతుగా పరిశీలించిన తర్వాత మేము ఈ నోటీస్ పంపుతున్నామని చెప్పారు అంటే మీరు లేవనైతే అభ్యంతరాలు మేము తోసిపుచ్చుతున్నాము యువర్ లెటర్ డేటెడ్ టెన్ టెన్ టూ థౌజండ్ ఇన్ ఆఫీస్ ఆన్ సెవెంటీన్ టెన్ టూ యువర్ లెటర్ డేటెడ్ ట్వంటీ టెన్ టూ 
ఆకస్మికంగా it is observed that you have many, you have raised many objections against issuance of notice under section 153c by this office and subsequently issued under section 153 by 2 142 by 1 the main connection contention in all the letters cited above is as per the security guidelines notice under section 143 2 uh, 142 1 should be issued by jurisdictional assessing officer whereas notice under section 143d was issued by this office which was not correct in your opinion which was not correct in your opinion as it should have been issued by the jurisdictional assessing officer before the case is transferred to this office అండర్ సెక్షన్ వన్ ట్వంటీ సెవెన్ సో చంద్రబాబు గారి అభ్యంతరం ఏంటి అంటే వీళ్ళు చెప్తున్నారు మీరు చెప్పింది ఏంటంటే మేము ఈ ఆఫీస్ నుంచి మీకు నోటీస్ ఇచ్చాము అంటే హైదరాబాద్ సర్కిల్ అనుకుంటాను ఇక్కడి నుంచి కాదు జూరిస్టిక్షనల్ ఆఫీస్ దీనిలో విచారణ అధికారి లేకపోతే అంచనా వేగట్ట బేరీజ్ కట్టగలిగిన అంచనా కట్టాల్సిన అసెస్సింగ్ ఆఫీసర్ ఎవరున్నారో వాళ్ళు ముందు నోటీస్ ఇచ్చి ఉండాలి ముందు తప్పని కూడా కాదు ఆయన ఇక్కడ ముందు ఆయన ఇచ్చిన తర్వాత మీరు ఇచ్చి ఉండాలండి రెండు విషయాలు ఇది ప్రొసీజరల్ అబ్జెక్షన్ సెకండ్ థింగ్ వీళ్ళు అది కూడా నిజం కాదు అని ఇక్కడ ఐటీ డిపార్ట్మెంట్ నాలుగు సార్లు లెటర్లు తీసుకున్నాక రాస్తుంది ఇప్పుడు పర్సనల్ ఆఫ్ ది ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫుడ్ ఫోర్ బై డ్యూ అండ్ ఆల్సో ఏ కర్సరీ లుక్ అండ్ స్క్రూటనీ గైడ్ లైన్స్ కోటెడ్ ఇట్ ఈస్ అండర్స్టూడ్ దట్ యాజ్ పర్ ది స్క్రూటనీ గైడ్ లైన్స్ వే వేర్ ఇన్ ఇట్ ఈస్ మెన్షన్ దట్ under section 143 2 under section 142 1 should be issued by uh, jao and a jurisdictional assessment officer before the case is transferred under section 127 to central circle ye what a thing officer the opinion expressed by you is not correct meer velmuchina abhiprayam correct kadu ma karyalayam tappu kadu it is pertinent to mention here that nowhere in this scrutiny guidelines it was mentioned that notice under section 153 should also be issued by the jao before the case is notified to central assessing officer under section 127 since it is mentioned that notice under so and so should be issued by jao jao before the case is uh, notified to central jao under section 127 probably you might have framed an opinion that notice under section 153 should also be issued by jao only but in fact this was never mentioned in any security guidelines at pair of 4142 and 43 of your letter dated 1 2026 to 2023 have contended that order under section 127 passed violating the security scrutiny guidelines and the provisions of sections 130 and 120 of the IT Act the said orders were passed by the respective jurisdiction this office is not competent to comment on the contentions raised grievances if any may be addressed to respective offices so that you will uh, receive a proper reply at pair of 44 you were letter dated 26 2023 you have found fault with the satisfaction 
recorded by AO of 153A case, the office is not competent to comment on the contentions raised as it does not have the jurisdiction over 153A case. Company can be layman to Naru. Wokati Makathati lay than Tan Makathati Undi Undi Gabata chest to Namu. In Kedo office in the one fifty three ek in the Mikochinda Nigurinji, a Miredo Abhendral Petan at Naru, then with the office Japalgan, May Japan again led to Makuna Samacharam Prakaram. May with the Botanic Magalan, Abhendral Ledu, Memu Purtika Santrup Chelin Tarvati, this to Namu. He will appreciate that your case is. Validly notified under section 127 to this office. Therefore, the office currently exercises jurisdiction over your case. The moment the order under section 127 is passed, once the case is under a case is case is under the case is under the case is under the case uh, you are also arguing that notice under section 153 and notice 148 should be issued by JO before the case is transferred, etc. Therefore, once the case is notified to this office immediately to commence the proceedings, notice under 153C was validly executed. Jurisdictional assessing officer involved with Chaptuna Rukana the Kadu, Okasari Madrishika in the Chindarwata, Memu, then Mila Tachnum Cherilu, Pralam Pistamu. Besides the above, we have made another argument that the material seized, the copies of which are provided to you, do not contain your name, nor does this said. Misinformation material uh, information does not pertain to any undisclosed income. You have further mentioned that the satisfaction recorded is also vague. In connection with the same, it brought to your notice that when the matter was shown to the SSC, Sri Manoj was the Path Sane MVP who was uh, assessed under Section 153, has replied in the statement recorded to us in 132 section, under Section 132 4 that this seized material contains the information pertaining to the projects awarded by you and thereby unaccounted income generated through bogus subcontracts was given back to you. Therefore, the material seized read with the Kabati either point even then. Okay, either. Mere inko vadan kodu chastu na ru maak pattu badi na twenty material vante patra lo. Yakada and Abair lay though at twenty upon an elegister and Miranda Narukani, Marco, Samacher Mundi, Memo, a Manoj was there, Parthasani and Ainu Memo, the Ray of Chess, which are in China, but I need bogus project learning, Mira, Ichina Prakaram, Zeriga, a double with you, make it your rain and Cheperu, a Wangmola Madegarundi, Kavata, Aina, Mido on a case of Wangmolo, Rindu Kalipi Napudu, Memo, even a Yabi Pra and Gochi, Mikchapram. Jalutundi will also appreciate that the entire material required by you was provided as a date and no more balance. Paiga material and the Mamikichesamo, Inkamadakan and Migiledu. In view of the above, your argument deserves no consideration. Your argument deserves no consideration as there are, they are devoid of any merit on this count. In view of the above, you are requested. To cooperate with the department to and furnish the details called for required below as to enable the under covering. I mean, what are all the amount of parcel? Is what are you? I mean, I mean, parigana log this call is not done. I mean, just in today's day, I mean, what are the amount of parcel? Is 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 what are the amount of parcel? The statement of Mr. Atul Soni, auditor of MPP, was recorded on oath under section 132.4 during the course of search operations as they were explained the mechanism of cash generation by MVP for the infrastructure companies. The relevant extract of his statement is reported below. What is the modus operandi 
of Manoj Parthasane, Vasudev Parthasane, in providing subcontracting companies to various clients to generate cash. That's why I am not an auditor. 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 डब्बू चेतुल मात्र ने गुप्पा एक इंचे पत्थर तेवुं टो दन में प्रश्न आ दिया मैं पढ़ाई चेप पेरो मनोज तो बात देव पाठसानी देंगे जिन प्रोवाइडिंग लाइजनिंग टू वेरियस टाइम्स फॉर लाइजनिंग दे नीड कैश फॉर टेकिंग अप्रूवल एट मल्टीपल लेवल्स फॉर कैश रिक्वायरमेंट मिस्टर मनोज बात देव प directly transfer fund into the finalized company which is ready to generate cash or make cash available to them as a subcontracting company. Then the generated cash is distributed as per well requirement by the client. So, here in Chepper, I know company Lundae, Chalamanto, Lizaning Justin Daru, a double pedagal in a wall and inchi, pedagal company and inchi, this coni, double wall, wall, the buik, badala inchermidi, the ruthun to net. इपुर मेरा मनोज वास्तव पात्सा ने प्रोफाइल दे लिया लड़ने नेटवर्क के लिए कोटा चु अब ऐने लाइजनिंग कंपनी लो मीडिया कंपनी लो माच्या वत्तल का कंसल्टेंस का उन्हें वो दादा पक पन्नी दो पद्धाल का का उन्हें ये लाइन में दे में चपड़ा लेते नेटवर्क उन्हें मात्रन चप्तुन विटिकुरिंची टेल्स को � Mr. Mangeshra, the accountant of MVP, was also asked about the nature of work provided by MVP. Though he claimed MVP consultant was involved in proof checking of structural design, he could not provide any proof of the same. In fact, he confirmed that there were no technical or coordinating. So, Inko Gaina Mangeshra is an accountant. He is not here. That's why NTM MVP company. ये क्या स्टूडेंट थे मैं कंपनी पात्र ऐंटे मैं की डबल ला चेतन ऐंटे वो आये ना मैं वो असल दाने आये यादी दाने प्रामाणिक का तो ना परिचित तो दिमाग कंपनी है ना राय तो मैं देख रहे हैं और स्टाफ उन ना रो टेक्निकल स्टाफ और वो एक्सपर्ट्स और ना डिग्री आप वर्ल्ड ले रहे हैं ना आदि आईट Adikoda ante, dani koda walau cepi na, sama dhanam, ni deh diin me deh specific gadi na pulu. To the best of my knowledge, there is no technical and coordinating staff of any kind in the MVP company consult to provide the services. Dikem diin me shell company lu, bogus company lu antu terga. As we can, as can be seen from the above, MVVP office was only involved in generating. So, delivery of cash to Sri Chandra Bhav Around 2016, MVP got in touch with me, Sri Srinivas, PS to you. During the course of his statement, 132.4 of Income Tax Act, etc. Please state where and how frequently did you meet Mr. Srinivas, etc. अब ऐने जब पढ़ी बोल पत्र कर लो चाहे मेंट मिस्टर पृथ्वी निवास इन अगस्त 2016 इत्यादि प्लीज स्टेट वेयर एंड हाउ फ्रीक्वेंटली डिड यू मीट विथ श्री चंद्रबाबू नायडू एक्सीएम फाउंडर पदेश आल्सो स्टेट दी नेचर ऑफ कन्वर्जेशन सेपेन बिटवीन यू आई मेट अप विथ श्री चंद्रबाबू नायडू दी एक्सीएम फाउंडर February 2017, etc. Please state the instructions given by Srinivas on behalf of Sri Chandra Bhavanayudu. Srinivas had asked me for 40 points, okay. Please state that why you have not refused the instructions given by Chandra Bhavanayudu and his PhD, etc. Wherein Mr. Srinivas instructed me to make payments to the above companies for election funding by raising bogus bills. 
I protested with him and told him that Shahpurji Palanji will make payments in party funds. But he categorically stated that payments will come through these companies, not through party funds. He further named, warned me of dire consequences in case of non-compliance to his instructions. I discussed the matter with the MD of Shahpurji Palanji and explained him as we have struck with huge funds with government and several uh, ongoing projects, we left with no other options. I don't want to say anything about it, but I want to say something about it. Finally, if you have a protest, you don't have to say anything about it. I don't want 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 to say anything about it. इलादे भारी वैनी कोड़ा वेरियस आउटसाइड लग वार्ता मुख कपटी भी पार्टी फंड्स पद्धति लो इस्ते कुदर तो अनेन चे पैडू दर में दा मां कंपनी अपड़ के चला भारी मोटल पेटी में मो पनोलो चिकुक पोयो नांगा पटी वाट नाथांत रंगा बुद्धिले इलेंगा पटी में मा डब्लू इच्छा मोन जब तुना रो अंडे इकड़ा Wak akrab mai na company, leh ni company lu bogus, cegi ni pun lu, abik kuda raja dhan ni lu, nirmana lu, saman ni cni, unna ni, kendera wadhi ni lu, na IT cakap, ini tas pastanga arup istu ni, di ni meja, ye dada po, nela la tarapati utara la raja, naal utara la raja, na nela kerinci wad, na amu dinci pun na wad notice ni cni, preja istaru, ni no ni, na kuda Japan tribunal tribunal kelda nu la, ting kita expert sim petikon, bayi ni pada orang ni, nisan ni angga padoc. Kan ini perlu cina dah ni guru ini. Ini notice ini kok parti kos tu mana yang jab tom, kalau ini kok wkti kos tu yang jab tom. Ya baru kena orang ni orang dalgalah, kalau betul. Khabar ini ni cepat ada ini serious matter. Ada dini tu ni Chandra Babu jail tu bodoh tu, Chandra Babu itu apa dah ni kau tu mandi jab tu nak. Di kau ni ni cepat leh. Kani ini arah panalu ini jaringan tiru, IT ni ni. Ikan Hyderabad circle ni cie, Central circle ni cie, betul. Sarinda kah dah ni, nuri nuri palu sarindi. Mada kerja kawal sini tu saranja mana, samacara mundi, sajda thara lu naik mat. Kau lu spast tengah jab tu nado. Kau lu gajah macam apa lah, macam macam ni, ni kudra boh ni, ala ku, ala. Mie manam mau boh kau, ikti ki nuri soci ni, beri apa ni nak kau cuci. Manam ini dah cina lu perdana menteri lu, mukia mukia menteri lu, kendera menteri lu, cahala pete pete naik lu, pete company lu, di pasal lu ala ni kuda. Bivita kesul lo cikgu koran susah, kau ni bayar benda ruh, kau ni pada leh itu, kau ni sahut tu nai, abe ni mana telusu. Khabatnya, ini dia apunela bawa rencana, mau apunela mati dia, mau ipulah dia mati tu orang kani. Kau pernah na, ni 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 kau tu ingkuk pernah na. Ingin dengan ta ella ucin dia, itu ipulah itu diskotcha ru. Udah na kilo ni cuci susah meru. Ah, jangan meja kesul lo tiu rata perlu tu undi, wotir pensu tu naru. Ada malai mana आप विचार करते हैं अपने इतने केस गुरु इन चार चप्पिन दाने ची प्रमाणित विवेक करने रेडी केस लो बेल रद्द कौशल बेल तो ना रोई वैनी जब तो ना तो चिपुच चालस पश्चतंगा वाईसीपी दीनी स्ट्रेस चेस तो ना टीडीपी भी अनुकूल लो दीनी स्ट्रेस चेस तो ना रो आप व्याख्या तल बीट नेम पार्टीज को � Dan ini perlu munduk tiada orang melalui udah semua ini, ya kuka cepatan lo mudah je. Jika ni mohon ready case tu, kendera mautir pensu tu undi ane. Ya kerana ada ni game, ada harum undi. Naka itu kan bicara tu, ada harum mana tu kan? Ye mitro tu, ye parti, ye expert pun bicara ni, ni tu dah ni pensu kuter. Karena ada yang leh tu, case tu lala sahdi ibarat tu nai. Anak tu, apa aina lana ni lala ni tekor. Percaya kami anu mat tis ko ni lelai kani court la ni kami switch kami boleh kita putihya. Khabar ini pramana lalu ni kami kolapat dulu ni kami. Oke tapi tengah orang tu. Ikan ada jalan pastanga. IT ni kami. Akram ada yang nota pada hendak court lalu cuci ni kami. Kau mana kau jawab tu nanti. IT cuci notice lalu diri kita undisclosed ini kau orang tu panu katamana ni lelai kani. Di ni ada awi ni itu kes kira baru inca cuci cikla tu. Orang panu baru ada yang mau cuci ni mekut dah nota baca dengan kotla tu mek cuci cikla tu. Karena di ni kanak-kanak tu sahaja amu disite. Chandra Babu naik tu kanek inca orang ini sahaja. 
అప్పుడు అది ఆ ప్రాసెస్ ప్రాసెస్ ఫ్రమ్ క్రైమ్ అన్నది అప్పుడు ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టరేట్ పోతుంది ఒక పెద్ద సమస్య ఉంటుంది చాలా కేసులు నడుస్తున్నాయి దేశంలో ఇట్లాంటివి ఓకే కేంద్రము ఐటీ సిబిఐ ఈడీ ఆయా సందర్భాల్లో వాళ్ళ వాళ్ళ రాజకీయ లెక్కలను బట్టి చేస్తున్నారు అనేదాన్ని నేను కూడా ఒప్పుకుంటాను ఆ విధంగా చూసినా బయట జరిగిన ప్రచారానికి నోటీస్ రావడానికి సంబంధం లేదు అంటే కేంద్రానికి చంద్రబాబు దగ్గర అయ్యారు లేకపోతే కొంచెం సానుకూలత పెంచుకున్నారని చెప్పిన దానికి ఇది రావడానికి కుదరదు కాబట్టి రాజకీయంగా చూసినా కానీ ఆ వాదనలు నిలబడేవి కాదు కాబట్టి నా ఉద్దేశంలో దీన్ని అసలు ఏమి కొట్టిపడేయం నేను గజమత్స్య పలాయన మిత్య అన్నట్టు కొట్టిపడేయడం కంటే దీనికి సంబంధించిన ఒక టెక్నికల్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఒక సాంకేతిక వివరణ తమ దగ్గర ఉన్న సమాచారంతో తమ ఏ వాదనలు ఐటీ దగ్గర చేస్తారో అవే పబ్లిక్ డొమైన్లో పెట్టమనింది అప్పుడు వాటిని కోర్టులు లేదా ట్రైబ్యునల్స్ శాఖ ఒప్పుకుంటాయా లేదా అన్నది మనం చూడొచ్చు సో ఇప్పటి వరకు నేను కొన్ని చాలా మీడియాలో వచ్చినప్పుడు అన్ని వివరాలు రావు కాబట్టి నేను మీకు స్పెసిఫిక్గా నిజంగా వాళ్ళు ఉపయోగించిన భాష ఎలా ఉందో చెప్పడానికి నేను ప్రయత్నించాను వాళ్ళకు కూడా ఉద్దేశం ఎలా పాదిస్తే ఇంకప్పుడు ఎవరికైనా అదే అటువైపు వాళ్ళకి ఇటువైపు వాళ్ళకి కేంద్రంలో వాళ్ళకి రాష్ట్రంలో వాళ్ళకు తెలంగాణలో వాళ్ళకి ఆంధ్రప్రదేశ్లో వాళ్ళకు ఎవరికైనా ఒకటే చేయాలి కదా కానీ కొంతమందిని మటుకు మనం స్పృశించకూడదు 